വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ദില്ലിയിൽ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം വിദ്യാർത്ഥികളും പോലീസും തമ്മിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു അമിത ഫീസ് നിരക്കിനെതിരായാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചത് വൈസ് ചാൻസലറെ കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് തടഞ്ഞു ദില്ലിയിൽ നിന്നും ശരത് ചേരുകയാണ് ശരത് ഇപ്പോൾ ജെ എൻ യുവിൽ എന്താണ് സാഹചര്യം സംഘർഷം തുടരുകയാണോ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിലവിൽ സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ജെ എൻ യു ക്യാമ്പസിന്റെ വിവിധ വഴികളിലായി സംഘടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു പങ്കെടുക്കുന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങിലേക്ക് ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ഐ സി പി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ ബാരിക്കേഡ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ തടുത്തു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തിലേറെ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ ഫീസ് വർദ്ധനവിനെതിരായ വമ്പിച്ച പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ ജെ എൻ യുവിന് മുന്നിൽ ജെ എൻ യു ക്യാമ്പസിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നേരത്തെ ജെ എൻ യു ക്യാമ്പസിലെ ടീ സ്റ്റോറിന് മുന്നിൽ സംഘടിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ നിന്ന് മാർച്ച് മാർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ട് എൽ സി പി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത് ഈ വഴികളിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ബാരിക്കേഡുകളൊക്കെയും തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഒരു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നിട്ട് വരാൻ തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം അത് ഈ ഹോസ്റ്റൽ കരട് ഹോസ്റ്റൽ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തീർത്തും വിദ്യാർത്ഥി വിരുദ്ധമായ ഒരു പുതിയ ഹോസ്റ്റൽ നിയമം ജെ എൻ യുവിൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നീക്കം ജെ എൻ യു അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കരട് ഹോസ്റ്റൽ നിയമം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു തീർത്തും വിദ്യാർത്ഥി വിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കമായിരുന്നു ഈ ഹോസ്റ്റൽ നിയമത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തും ആയിരം ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഫീസ് ഘടനയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു കരട് രേഖ ജെ ജു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പുറത്തിറക്കിയത് സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാരണവശാലും താങ്ങാനാകാത്ത ഒരു ഫീസ് ഘടനയാണ് പുതിയ കരട് ഹോസ്റ്റൽ നിയമത്തിൽ ഹോസ്റ്റൽ രൂപരേഖയിൽ ജെ എൻ യു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധിക സമയം ഹോസ്റ്റലിൽ കയറാനും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനും ഒക്കെയും സമയം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും അത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഈ രൂപ കരട് രേഖയിലുണ്ട് അത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കാരണം ഗവേഷകരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറെയുള്ള ക്യാമ്പസാണ് ജെ എൻ യു അത്തരമൊരു ക്യാമ്പസിൽ പല സമയങ്ങളിലായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലൈബ്രറി സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിരുന്നതായി വരും പക്ഷേ അതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു സ്കൂൾ സംവിധാനത്തിലേക്ക് സ്കൂളിലെ അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ രാവിലെ ഇത്ര മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഇത്ര മണിക്കകം ഹോസ്റ്റലിൽ കയറണം തുടങ്ങിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇത്തരം ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മേൽ അവസരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ജെ എൻ യു പോലെ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്ന നിലപാടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വീകരിച്ചത് അതും പ്രധാനമായും ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി ഇത് കൂടാതെ കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രധാരണം സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശവും ഈ കരട് രേഖയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലായിരുന്നു സഭാചാര പോലീസിംഗിന്റെ മറ്റൊരു സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു രൂപരേഖ തന്നെയായിരുന്നു വസ്ത്രധാരണം സംബന്ധിച്ചും ജെ എൻ യു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ രൂപരേഖയിൽ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിയൊരുക്കി ഈ ഒരു എതിർപ്പുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ ഒരു എതിർപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കാനോ അതിൽ ചർച്ച നടത്താനോ ഉള്ള ഒരു സന്നദ്ധത ജെ എൻ യു അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല മറിച്ച് ജെ എൻ യു സ്റ്റുഡൻസ് ഡീം ഏകപക്ഷീയമായി ജെ എൻ യു വൈസ് ചാൻസലറുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു നടത്തിയത് അത് തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കാരണമായതും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെയും ജെ എൻ യുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലൊക്കെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെറിയ യോഗങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നിൽക്കുകയ
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോഴും വലിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സഞ്ചയം ജെ എൻ യു ക്യാമ്പസിന്റെ പുറത്ത് എ സി പി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് പുറത്ത് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറുവശത്ത് പോലീസും അതുപോലെ മറ്റ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം വഴി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു ഏതായാലും വിദ്യാർത്ഥികളോട് തിരിഞ്ഞു പോകണമെന്നുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം നിർദ്ദേശം അത് ഉന്നത പോലീസ് അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരിഞ്ഞു പോകില്ല ആവശ്യം അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയുമാണ് പ്രിയ ശരി വളരെ വ്യക്തമാണ് ശരത്ത് ഡൽഹി ജെ എൻ യു ജെ എൻ യുവിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ പ്രക്ഷോഭം രണ്ടാഴ്ചയായി തുടർന്നിരുന്ന പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്ന് പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് നീക്കിയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം ഭക്ഷണരീതി ഡ്രസ് കോഡ് സമയക്രമം അമിതമായ ഫീസ് വർധനവ് എന്നിവയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ശരത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വാർത്തയിലേക്ക് ശിവസേന എൻ ഡി എ വിടുന്നു കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ ഏക ശിവസേന അംഗം അരവിന്ദ് സാവന്ത് രാജിവെച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ എൻ സി പി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഉപാധി അംഗീകരിച്ചാണ് നടപടി അതേസമയം മന്ത്രിസഭയിൽ ചേരണമെന്ന ഒരു വിഭാഗം എം എൽ എമാർ സോണിയാഗാന്ധിക്ക് കത്ത് നൽകി എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു ഒരു വിഭാഗം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അവരോടൊപ്പം സർക്കാരിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ സോണിയ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ലഭിക്കുന്ന സൂചന അനുസരിച്ചിരുന്നത് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ ചേരുന്ന കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ശിവസേനയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്ന് പിന്തുണ നൽകാം എന്നൊരു നിലപാടിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ എൻ സി പി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്ന് പിന്തുണയ്ക്കാം എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എൻ സി പി തീരുമാനത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സൂചനയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇതിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം സോണിയാഗാന്ധി തന്നെയായിരിക്കും എടുക്കുക ഈ ഒരു തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് എടുത്തതിനു ശേഷം എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ സോണിയാഗാന്ധിയും തമ്മിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തും സോണിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇവർ തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തുക എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ ഇവർ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടാവുക അതായത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന്റെ ഒരു നിലപാട് സോണിയാഗാന്ധിയും ശരത് പവാറും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ആ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അവർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുക അതേസമയം ശിവസേനയാകട്ടെ ഏത് വിധേനയും എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന്റെ പിന്തുണ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശിവസേന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ശിവസേനയ്ക്ക് തന്നെ വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനങ്ങൾ അതിൽ ഒരു ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കോൺഗ്രസിനും ഒരെണ്ണം എൻ സി പിക്കും നൽകുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും ഈ എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാം എന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ഇപ്പോൾ ശിവസേന മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ശിവസേനയുടെ എൻ തരത്തിലുള്ള നിലപാട് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയും ചരിത്രവും സോണിയാഗാന്ധിയും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം അതും തീരുമാനിക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഈ ഒരു കോർ കമ്മിറ്റി കോൺഗ്രസിന്റെ കോർ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിൽ ഒരു പിന്തുണ കോൺഗ്രസ് നൽകാം എന്ന ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഇതിനൊക്കെ ഈ ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് എം എൽ എമാരിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് പേരാണ് ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകണം എന്നൊരു ആവശ്യമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മുതിർന്ന നേതാക്കളടക്കം കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ശിവസേനയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ശിവസേനയുമായി കൈ കൊടുക്കരുത് എന്നൊരു ആവശ്യമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഭിന്നത കൂടി രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് അതേസമയം
അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ പരിഗണനയിലാണുള്ളത് അവരാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അന്തിമമായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഏതായാലും എല്ലാ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ സമന്വയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമവായത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകും അതേക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ ഇത് സംബന്ധമായി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അന്തിമമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഹൈക്കമാൻഡ് ആണ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിൽ ഒരു കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എസ് എ പി ക്യാമ്പിലെ ഗോകുൽ വി എം എന്ന പോലീസുകാരനെതിരെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പദ്ധതി വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചല്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നിയമസഭയിൽ പദ്ധതി വിഹിതം ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരിടത്തും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഐസക് പറഞ്ഞു സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു ധനമന്ത്രി കോഴിക്കോട് പന്തീരാങ്കാവിൽ യു എ പി എ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത താഹയുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നും മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി മാവോയിസ്റ്റ് ഭരണഘടനയും കൂടുതൽ ഫോട്ടോകളും ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും ഇതിലുൾപ്പെടും പ്രതികളുടെ മാവോവാദി ബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതോടെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം അന്വേഷണ സംഘം ഈ തെളിവുകളും കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും അലന്റെയും താഹയുടെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമനെ കുറിച്ചും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ സൂചിപ്പിക്കും ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് തർക്കം രൂക്ഷം ജോസ് കെ മാണി പക്ഷക്കാരനായ നഗരസഭാ ചെയർമാനോട് രാജിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പി ജെ ജോസഫ് കത്ത് നൽകി രാജിവച്ചില്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കത്തിൽ പി ജെ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭയിൽ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രണ്ടര വർഷം വീതം പങ്കിടാനായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് കേരള കോൺഗ്രസ് ധാരണ കോൺഗ്രസ് രണ്ടര വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിലെ ലാലിച്ചം കുന്നി പറമ്പിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാനായി ഇതിനിടെ കേരള കോൺഗ്രസിൽ തർക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി രണ്ടര വർഷക്കാലത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു വർഷം ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യം ജോസഫ് ഭാഗം ഉന്നയിച്ചു ഈ ധാരണയനുസരിച്ച് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പി ജെ ജോസഫ് ലാലിച്ചൻ കുന്നിപ്പറമ്പലിന് കത്ത് നൽകി രാജിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ചെയർമാൻ സ്ഥാനം പങ്കിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയില്ലെന്നാണ് ചെയർമാൻ ലാലിച്ചൻ കുന്നിപ്പറമ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വം പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അതാണ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് കേരള കോൺഗ്രസ് അനുവദിച്ചിരുന്നു ആ ഭരണം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു സി എഫ് തോമസ് എം എൽ എയുടെ സഹോദരൻ സാജൻ ഫ്രാൻസിനെ ചെയർമാനാക്കാനാണ് പി ജെ ജോസഫിന്റെ നീക്കം കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് ലാലിച്ചൻ കുന്നിപ്പറമ്പിനോട് രാജി വെക്കണമെന്ന് ഈ ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം തീയതി ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് യു ഡി എഫ് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ വിഷയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്ന് മാസമായിട്ടും ഇതിനകത്തൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ യു ഡി എഫ് വൈകുന്നതിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ടെന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ പൗരപ്രമുഖരുടെ ഒരു പ്രസ്താവന നാട്ടിൽ അച്ചടിച്ച് അവർ തന്നെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഞങ്ങൾ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ലാലിച്ചൻ കുന്നിപ്പറമ്പിനെ ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭയിലുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തേഴംഗ ഭരണസമിതിയിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് ഏഴ് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭയിലെ കേരള കോൺഗ്രസ് പോര് യു ഡി എഫിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടി പി പ്രശാന്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കെ ആർ പ്രേമകുമാറിനെ യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം തീരുമാനിച്ചു കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ മേയർ സ്ഥാനത്തുനിന്നും സൌമിനി ജയനെ മാറ്റാനുള്ള ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നീക്കം കൂടിയായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം അതേസമയം ജില്ലാ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഒന്നടങ്കമാണ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി ജെ വിനോദ് പറഞ്ഞു ഫോർട്ട് കൊച്ചി പതിനെട്ടാം ഡിവിഷൻ കൌൺസിലറാണ് നിലവിൽ കെ ആർ പ്രേമകുമാർ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ മേയർ
എന്നാൽ എറണാകുളത്ത് ചേർന്ന യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ഐക്യകണ്ഠേനയാണ് കെ ആർ പ്രേംകുമാറിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമായ ടി ജെ വിനോദ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചൊരു വിഷയത്തിൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ടുപേർ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സാമുദായിക സമവാക്യത്തിലൂടെ മേയർ മാറ്റം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന എറണാകുളം ഡി സി സി യോഗം കെ ആർ പ്രേമകുമാറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ മാസം പതിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗീത പ്രഭാകരന്റേതുൾപ്പെടെ പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് നിന്നുള്ള വിമതസ്വരവും പ്രതികൂലമാകില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക യോഗം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത് അതിനിടെ മരട് ഫ്ളാറ്റ് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതി കെ സി ജോർജിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകിയ അപ്പീലിൽ ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് മുൻപ് മറുപടി നൽകാൻ കെ സി ജോർജിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണുപ്രസാദ് ചേരുകയാണ് വിഷ്ണുപ്രസാദ് മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കൽ സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ സൗമ്യ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഈ ജനുവരി എട്ടിനകം ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കുക നീക്കാമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേ തുടർന്ന് തന്നെ ഇതിന് ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കമ്പനികൾ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് പുറമെ ജില്ലാ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായി ജി വിജയ് സാക്കറെ ജില്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർ സബ് കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ശ്രീ കുമാർ സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് നടക്കുന്ന യോഗത്തിലൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് എൻ ഒ സി എൻ ഒ സി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് തീരുമാനമാകും അതേസമയം ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കേണ്ട തീയതിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇന്ന് തീരുമാനമാകുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതേസമയം ഈ ഒരു മരട് ഫ്ളാറ്റ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന വിജിലൻസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസുകളും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വിജിലൻസ് കേസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വിജിലൻസ് എടുത്ത കേസ് അത് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതി ക്ഷമിക്കണം ഈ ഒരു വിജിലൻസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗോൾഡൻ കാലോരം എന്ന ഫ്ളാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ നിർമ്മാതാക്കളെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് കേസ് നിലവിൽ ഒരു അറസ്റ്റാണ് വിജിലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എടുത്ത കേസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നടപടിയിൽ ആദ്യത്തെ നടപടിയാണ് ആ ഒരു അറസ്റ്റ് മുൻ മരട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അഷ്റഫിനെയാണ് ഇന്ന് വിജിലൻസ് രാവിലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ മരട് വിഷയത്തിൽ തന്നെയുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ മറ്റൊരു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി മൂവാറ്റുപുഴ സബ് ജയിലിലാണ് അഷ്റഫ് ഉള്ളത് അവിടെ എത്തിയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിജിലൻസ് സംഘം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതിന് പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കായലോരം ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിജിലൻസ് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതേ സമയം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ചാം പ്രതി കെ സി ജോർജിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകിയ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് മുൻപ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകാൻ കെ സി ജോർജിനോട് ആ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശവും നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഈ ഒരു കേസിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ വിഷയത്തിന്റെ കേസിൽ രൂപരേഖ കായലിന്റെ കായലിന്റെ സ്ഥാനം മറച്ചു വെച്ച് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി എന്ന കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ നിയമപരമായ നടപടികളുമായി അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗവും കൊച്ചിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ന് നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരി വിഷ്ണുപ്രസാദ് കൊച്ചിയിൽ മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർണായക യോഗം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുകയാണ് വിദഗ്ധന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം സംഘവും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് വിഷ്ണുപ്രസാദാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വാർത്തകളിലേക്ക് മുൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ടി എൻ ശേഷൻ അന്തരിച്ചു ചെന്നൈയിലെ വസതിയിൽ ആയിരുന്നു അന്ത്യം എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ പത്താമത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മ
കള്ളവോട്ട് തടയാൻ പോളിംഗ് നടപടികൾ വീഡിയോയിൽ പകർത്തൽ ആരംഭിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നിൽ നിന്ന് മൂന്നായി ഉയർത്തി തുടങ്ങി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം അഴിമതി വിമുക്തമാക്കാൻ ശേഷം നൽകിയ സംഭാവനകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാർ ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ചട്ടുകങ്ങളായിരുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൂചകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിശ്വാസ്യത പുനർനിർവചിക്കുകയാണ് ടി എൻ ശേഷം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ടി എൻ ശേഷൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായി പ്രവർത്തിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പതിനെട്ടാമത് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ടി എൻ ശേഷൻ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ മാക്സസി അവാർഡിന് അർഹനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ കെ ആർ നാരായണനെതിരെ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജിതനായി ദി ഡി ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എ ഹാർട്ട് ഫുൾ ഓഫ് ബേഡൻ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് ബാച്ച് തമിഴ്നാട് കേഡർ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച ടി എൻ ശേഷന്റെ ജനനം പാലക്കാട് തിരുനല്ലായിലെ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് ബംഗാളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ബുൾബുൾ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മരണസംഖ്യ പത്തായി ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് ലക്ഷം ആളുകളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു അതേസമയം നിലവിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത ദുർബലമായതായി പശ്ചിമബംഗാൾ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ബംഗാളിൽ ബുൾബുൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചു താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി കനത്ത നാശനഷ്ടം ബംഗ്ലാദേശിലും പത്ത് മരണം കനത്ത നാശം വിതച്ച ബുൾബുൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബംഗാളിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു ശക്തമായ കാറ്റിൽ പത്ത് പേർ മരണപ്പെട്ടു കനത്ത നാശനഷ്ടത്തെ തുടർന്ന് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് എട്ട് ലക്ഷം പേരെ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു ഒഡീഷയിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ സമീപത്തെ തീര ജില്ലകളിലും മീൻപിടുത്ത മേഖലകളായ ബക്കലിയിലും നാമക്കാനയിലുമാണ് വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗ്ലാദേശിലും ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിച്ച് തീരദേശത്ത് കനത്ത നാശമുണ്ടായി പത്തു പേർ മരണപ്പെട്ടു താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചവർക്കായി അയ്യായിരം ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലടിച്ച കാറ്റ് പിന്നീട് ദുർബലമായതായും ഗുൽന തീരദേശവും ഇന്ത്യയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളും കടന്നതായും ബംഗ്ലാദേശ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് വീട് നിർമ്മാണ രംഗത്തും കുടുംബശ്രീ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് തൊഴിൽ വകുപ്പ് തൊഴിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രി പി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ സൃഷ്ടി കുടുംബശ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം കൊടക്കാട്ടുമുറിയിൽ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ പി എം എ വൈ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ സൃഷ്ടി കുടുംബശ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം കൊടക്കാട്ടുമുറിയിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു അമ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി കുടുംബശ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ബേബി കാവുംപുറത്തിന് സർക്കാർ നൽകിയ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇനി ഒൻപത് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി കൂടി ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടുംബശ്രീ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള വീട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിൽ ആധുനിക നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക രീതിയായ ഫ്രീ ഫാപ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കും ഇത്തരം നിർമ്മാണ രീതികൾ വയനാട്ടിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെന്നും വയനാട്ടിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് നൂറ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ സർക്കാർ നയമാണെന്നും മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ സൃഷ്ടി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളാണ് വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് സൃഷ്ടി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ഉപഹാരം ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു കെ ദാസൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കുടുംബശ്രീ സെക്രട്ടറി കെ എം പ്രസാദ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കൈരടി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട്